Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de YouTube presentándoles este nuevo segmento que va a estar con ustedes todos los lunes llamado Desde la Banca con mi hermano Carlos Colón. Hermano. Hermano, ¿todo bien? Aquí, dile a la gente que más o menos qué es lo que vamos a hacer aquí. Mira, vamos a tratar de repasar lo que ha sucedido durante la semana en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y por supuesto tratando de ver un poquito más allá. O sea, no ser el, el mismo lugar de siempre donde vas a escuchar hablar de los mejores momentos de la semana o de los mejores equipos de la semana, sino... Irnos un poquito más a, a, a lo juicioso, ¿no? irnos más detallado, más eh, minimalista, yendo a puntos más específicos de, durante la temporada, durante la semana, para poder ver eh, desde otro punto de vista, digámoslo así, lo que más se resaltó. Sí, de la manera más fresca posible y para refrescarnos vamos a abrir por supuesto nuestras latas de Pet Petri Chor, el agua gasificada original de Yankee Victor, que es el lugar en donde estamos en este momento, cervecería Yankee Victor en Cebucán, un lugar de comida americana demasiado increíble, síganos a través de sus redes sociales, naranja, toronja. Por cierto, el lugar donde también se combina la comida, la comida americana con el deporte. O sea, este. Importante. El que importante venga para eso. acá va a notar, por supuesto, la cantidad de, de detalles deportivos que hay, la cantidad de pantallas transmitiendo deporte. Y si usted no quiere ir al estadio o no consiguió la entrada y quiere ver un buen ambiente deportivo, se tiene que venir a Yankee Victor. Caracas Magallanes, el miércoles no tienes entrada. Yankee Victor, papá, te quedaste sin entradas para el juego de tu equipo. El ambiente se disfruta en cervecería Yankee Victor. En Yankee Victor te tenemos el plan perfecto con diferentes tipos de cervezas, cada una con olores, sabores y colores que te van a sorprender. ¿Quieres conocer la historia de cada una de sus cervezas? Pues te tienes que venir a Cebucán, a cervecería Yankee Victor, donde vas a disfrutar de la mejor comida tipo americana y el mejor ambientazo deportivo. Permite que los olores, colores, sabores e historias te impresionen. Y hablando de, de, de calidad ¿no? y de todas esas cosas, yo creo que vamos a empezar con algo que le vamos a llamar la cabra. Y no solamente es a nivel personal, sino también a nivel colectivo. ¿no? Y vamos a empezar con Renato Núñez, que sin duda... Está haciendo desastre, ¿no? Sí, no, eh, si hablamos de la cabra de la LBBP en esta temporada, en esta primera semana y piquito, porque hubo tres días allí de la semana pasada que se colaron, tenemos que hablar de Renato Núñez. Por Siete supuesto. cuadrangulares, eso es en la cosecha de un año para cualquier pelotero. Y este hombre en ocho juegos tiene siete cuadrangulares. En tres oportunidades conectó dos honrones en un mismo juego. Y en el Caracas Magallanes terminó destrozando y sumando puntos a, a, a lo que son sus números personales. No, y tú sabes que algo que me sorprende mucho es que la gente, eh, digamos, no esperaba o no espera de Renato Núñez que sea un bateador de Slugger. Pero hay que recordar que Renato Núñez dio 31 honrones en una temporada en Grandes Ligas. Y mucha gente ve los números de Renato Núñez y los ve por encima, pero la temporada de pandemia, 60 juegos, dio 11. Eso también son números importantes. O sea, dio casi eh, ¿qué? un honrón en el tercio de sus juegos. Es un número bastante llamativo para Renato Núñez que hemos hablado con él y dijo que ha trabajado su físico, ha ganado fuerza, ha ganado masa y mientras se mantenga saludable vamos a ver este tipo de resultados. O, ojalá ustedes pudieran eh, presenciar siempre en la práctica de bateo ¿no? sí. de los peloteros para que ustedes vean cómo está sonando esa pelota cada vez que ese muchacho le está dando. De verdad que estamos muy sorprendidos con Renato y no solamente con Renato, eh, sino también con los navegantes del Magallanes, ¿no? un, un castellano que lo ha estado apoyando también. De hecho, eh, batea para 500 y picante. Ayer dio dos honrones en contra del Caracas. Eh, tu cupita marcando a la defensiva también ha aportado muchísimo. Un equipo que se ve bastante completo. Mira, el equipo de los navegantes del Magallanes, si algo tiene, esta temporada es profundidad. Tanto así que nosotros hablamos de Angelo Castellano, que ayer dio dos conrones, pero Angelo Castellano hoy en día, digamos, no tiene un puesto eh, titular, no tiene un puesto fijo. El año pasado él era el sobresto de todos los días, pero este año está Tucupita Marcano. En la segunda base está José Peraz, en la tercera base está Manuel Boscán. Correcto. Angelo Castellano ha aprovechado ese tiempito que le han dado, la comida que se la dan, toma banquete, termina aprovechando bastante esos momentos y termina, por lo menos ayer, dando, diciendo a Eddie Pérez como que mira, epa, me tienes que tomar en cuenta, yo también estoy en este equipo y yo también voy a aportar a, a nivel ofensivo. Una dupla que, que no todo el tiempo se ve, sobre todo en la, en la Liga Invernal, pero una dupla bien importante de un Carlos Rodríguez y un Tucupita marcando como primer sí, y claro. segundo bate, que son dos jugadores similares, pero son dos jugadores que sin duda van a estar siempre en base y van a poder contar con, con ese, ese remolque de Renato Núñez, el mismo eh, Kium Borden que ha estado... Eh, sorprendente, dio gran slam hace un par de juegos el mismo Peter O'Brien que a pesar de que el, el averaje no lo acompaña ya lleva siete carreras impulsadas, sí. eso también es importante bueno, el tema con el segundo bate Eddie Pérez todavía no lo ha conseguido porque ha probado a Peter O'Brien ha probado a José Peraza, ha probado a Tucupita Marcano pero parece, pareciera que Tucupita es el que más va a encajar en ese aspecto sobre todo por quienes vienen detrás 
tener a Carlitos Rodríguez desde temprano en la temporada y largo en la temporada, porque recordemos que Carlitos Rodríguez eh, va a ser agente libre después del fin, eh, al finalizar la Serie Mundial que empieza el día viernes. Eh, tenerlo todo el tiempo va a ser algo sumamente positivo para Magallanes y por supuesto los que van a comer mejor son los que están detrás de ellos, que van a tener peloteros con mucho OVP y estos bueno, bueno, van a traer carreras a placer. Entonces decidimos que esta semana se la lleva la cabra, los navegantes de Magallanes y Renato Núñez, pero ahora tenemos que hablar también del otro contraste, ¿no? de, claro. de los echados, o claro. digámoslo, esos que, que no han podido reaccionar y sin duda son los bravos de Margarita. ¿no? Sí, los bravos de Margarita están bajitos, eh, en comparación a la temporada pasada tienen un arranque muy similar pero con matices diferentes. El año pasado eh, tú decías, oye, los bravos no tienen picheo, este año... El picheo está en 5 y tanto en la efectividad, pero el relevo se ha comportado bastante bien. Sí, hay un contraste eh, grande allí. Sí, por supuesto. El 2 y 8 es el mismo 2 y 8 con el que comenzaron, la, eh, perdón, 2 y 6 con el que comenzaron la temporada pasada, pero a diferencia del año pasado, este año no están bateando. Y creo que es algo que preocupa y a la vez no, porque tú sabes que cuando tú tienes a David Rodríguez, que tú tienes a Ramón Flores, tú tienes a Carlos Pérez, que no están bateando, ok, pero ellos van a batear. Claro. Son peloteros que batean. Eso es, un, eso es algo que por lo menos puede alentar un poquito a los bravos de Margarita pero por supuesto es, es el equipo que está echado ahorita es el equipo que comenzó arriba, comenzó 2 y 1 y de repente se ha metido en un bache de 5 derrotas seguidas Sí, sacó de rally a Caribes por ejemplo que venía perdiendo muchos juegos sacó de rally al Caracas que venía de recibir paliza por Cardenales de Lara pero sin duda, como tú dices, o sea, es un equipo que a nivel estructural, en el papel, tú sabes que van a batear, además que cuenta con un hitting coach que ya está aprobado en esta liga sí, claro. como Nate Irving. El año pasado el equipo batió muchísimo, pero es bien importante resaltar eso que tú dices, ¿no? Una, una efectividad en el picheo con un contraste bien complicado porque estamos hablando de un 7 y algo, 7.56. 7.56 de los abridores por un... Es 3.26 de, lo, de, lo, de, de los relevistas Entonces tú dices, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Cómo no terminan de engranar? Osmer Morales, lo, lo veníamos hablando eh, Inning a inning se ha vuelto un poco más descifrable no eh, A pesar de que sus picheos se mueven bastante Ya en el segundo, tercer inning Cuando lo ven por segunda, tercera vez Ya se vuelve más descifrable Y eso es eh, complicado para los bravos La primera salida ante Cardenales de Lara Por Osmer Morales fue bastante buena Cuatro innings, dos carreras Trabajó muy bien, mantuvo a raya esa toletería de Cardenales que sabemos que el año pasado llegó a la final no porque no bateaban, sino porque precisamente era una de sus principales características. Y en el segundo juego, pero Leones lo descifró a placer después de ese tercer episodio y después de que no, se salir, de, de que no saliera un doble play. Creo que es algo importante, ¿no? Sí. Levantar la cara cuando las cosas te debieron haber salido un cero y te terminan haciendo cinco no es fácil y creo que a Osmer Morales le pegó bastante eso. Bueno, y, y unos bravos de Margarita que este fin de semana fueron barridos por Caribes y Anzuategui, un equipo de Caribes que está contando desde el primer día con jugadores como Andrew Monasterio, que vienen de jugar postemporada con Milwaukee, a pesar de que no jugó titular toda la temporada, es, es una experiencia ¿no? que se trae a la liga y obviamente tiene todo el deseo de ayudar al equipo y de mejorar. Este, a nivel estructural, los Caribes de Anzuategui han mostrado como, como la misma línea desde hace muchos años, y lamentablemente se han mantenido en lo más bajo de la tabla de posiciones, ¿no? Sí, mira, yo creo que este año hay que darle, o hay que dárselo un poquito a los, a los Caribes de Anzuate y de que se desprendieron de, de un, algunas cosas sagradas. Se desprendieron de un Newman Romero cap, eh, capitán y titular, se desprendieron de Tomás Telis, trajeron a Leonel Valera, trajeron a Romer Cuadrado, ahora cuentan con Andrew Monasterio. Capaz por allí hay un poquito de juventud, pero después seguimos viendo al mismo Erlis Rodríguez, seguimos viendo al mismo Balvino Fuenmayor, seguimos viendo al mismo William Sartudillo, pero esta fórmula le funcionó por mucho tiempo. Vamos Correcto. a ver si la mezcla es lo que le termina dando el resultado. Capaz no tienen que cambiar por completo el roster, no tienen que aliviar por completo la, la nómina, sino que simplemente mezclar un poquito, ¿sabes? Juventud con experiencia y con eso le terminan dando las cosas de manera positiva. Ya empezó con buen pie en el chico Carrasquel, sí. barriendo a Bravo. Sí, no, y, y también bien importante que por lo menos la línea central, que es bien importante para todos los equipos, tienen profundidad. Han estado turnando a, a Valera y a... ¿Cómo se llama? Antonio Piñero. Piñero el Toto. En el short store, ayer Antonio Piñero tuvo una buena jornada. Con un rol largo. Erlis Rodríguez, obviamente, en el center field. El tipo está súper burlado, bateando está demasiado bien. Y también están turnando a Genovés con, ¿cómo se llama el Wilmer Pérez. nuevo? Wilmer, Wilmer Pérez, Pérez, que lo vi jugando ayer y, y de verdad que me gustó mucho su swing, me gustó mucho el timing que tiene. Yo creo que el equipo de Caribes, si logra ajustar el picheo, que logre mantener 
la ventaja que pueda darle sus bateadores, creo que se puede meter en los papeles. Punto en algún clave momento. allí porque yo creo que el picheo de Caribe todavía está un poquito tan valiente. Eh, lo dije el padrón no es el mismo del año pasado, que incluso fue refuerzo en Dominicana y Dominicana no es refuerzo cualquiera. Y creo que por allí todavía le falta un poquitico a Caribe de Anzuategui, pero sin duda alguna tienen por lo menos la intención de mover la mata. Hablando de lo insostenible, vamos a, vamos a hablar de unos leones del Caracas que para nadie es un secreto. ¡Wow! La cantidad de jugadores, y eso lo, lo hablaba yo con Víctor Gárate en el podcast. Eh, ese equipo se estructuró con una base criolla sólida. Yo creo que es de las bases criollas más sólidas que tiene eh, la, el, la LBP en esta temporada. Nada más en el, en el infil es una locura, o sea, puedes sacar tres jugadores y meter tres y los tres te van a hacer el trabajo, pero no han logrado, el picheo no ha logrado mantener la, la, la ventaja que crea la ofensiva, ¿no? Yo creo que el bloque de lo insostenible le queda perfecto a, a Leones de Caracas porque tú ves la ofensiva y tú dices, ok, este, esta, esta ofensiva es productiva, esta ofensiva batea, es segundo en, en, en averaje, es... Sí, es primero en OPS, es, una, eh, es la segunda que más carreras ha impulsado, pero es insostenible el picheo que tiene el conjunto de los Leones del Caracas. Y es insostenible sobre todo por el hecho de que trajiste a Eric Leal, de que trajiste a Ronnie Williams, que viene de ser campeón en México, junto a Eric Leal, por cierto. Correcto. Traes a Julio Robaina, que es un pelotero que está lanzando en ligas menores con los Astros de Houston. Eh, tienes a eh, cuatro importados más en, 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 de todos ellos lanzadores y no te está funcionando, no están haciendo las cosas bien y por allí tú estás entendiendo que hay algo que no está engranando y que no está haciendo que este conjunto de los Leones del Caracas traduzca la producción ofensiva en victorias. No, y lo hablábamos temprano, ¿no? Eh, es muy temprano en la temporada para saber cuál es el rol de cada, de cada, claro, de cada relevista en este momento. Eh, John Romero es el que está, digamos, eh, asignado o encaminado a ser el cerrador del equipo pero hasta ahora no hemos podido verlo porque los resultados son muy abiertos y no lo hemos podido ver en ese tipo de situaciones. ¿no? Ha tenido dos, dos oportunidades de salvar. En una lo logró, en otra botó el juego ante Caribes de Anzuategui, por cierto. Y creo que no puedes sacar una muestra, un resultado de ese muestreo tan corto de correcto, los juegos. Correcto, correcto. No, y, y que también, por lo menos, eh, hay que darle crédito también a, a los bateadores de esta liga porque yo vi pichar en la primera presentación a Robaina uh -huh. y en los primeros innings estaba dominando con el cambio y con el slider, ¿no? Y también tiene como un correr que es un poco más corto que el slider, pero ya en el segundo inning ya el, el equipo lo descifró, Caribe de Anzuategui, lo descifraron y, y le hicieron daño a, a, a Robaina en ese momento, ¿no? Entonces habría que ver de qué manera pueden ganar el picheo de los Leones del Caracas. Eh, están esperando a Carlos Hernández, que se, se va a reportar luego del viaje a Miami, eh, donde van a tener el choque de gigantes los Leones del Caracas. Eh, no sé qué otro, qué otro lanzador Soto, pero Liban Soto se va a incorporar por en allí Miami. en Miami también eh, creo yo, ellos van a esperar a Jolis Chacin también, que en algún punto va a cumplir su sanción y se va a incorporar por supuesto eso va a ayudar muchísimo a la rotación pero yo no sé si Caracas tiene tanto lanzador por allí fuera de roster que tú digas, ok, Caracas en algún momento va a, sopa, a solucionar esto con los nombres que le llegan yo creo que va a tener que trabajar bastante el coach de picheo desde lo que tiene. No, y, y también este, es importante resaltar que no todo el tiempo va a depender de un Lenin Sosa, ¿no? Que, sí, claro. que ha tenido una temporada. Un que por cierto, Lenin Sosa sobre la liga, pero Uf, muy sobre absurdo, la liga. Absurdo, o sea, es absurdo la manera. La, no tanto la, la, lo que ha hecho, sino la calidad de los turnos. Mira, yo vi un turno contra Osmer Morales, estaba comentando, y me pareció ver un turno de grandes ligas a su máxima expresión. Primero, en el, en el primer turno, se ve mal con el picheo quebrado, en el segundo turno. Sabe que le viene Osmer Morales con el picheo quebrado, lo taimea perfecto y se va hacia la banda contraria. Un turno de profesional de Grandes Ligas, de bateador élite. No, y, y, y también este, lo, que, lo que estábamos hablando, ¿no? Sale, por ejemplo, Wilfredo Tobar de la tercera base, pone un Gabriel Noriega y entonces Noriega se te va de 4-3. Sacan a Arcia del, del Ray Field y colocan a otro y también te hace el trabajo. Corredor está haciendo un trabajo magnífico. Lo estaba conversando con, con otra persona en el juego. Está bateando mucho a la banda contraria. Ha bateado mucho de frente, pero creo que ese va a ser su plan, por lo menos en la liga, y eso le está dando resultados. ¿no? El trabajo principal de corredor es irse mucho hacia la banda contraria. El año pasado tenía 12 extrabases y 8 eran hacia la banda contraria. Creo que es una de las principales facultades que tiene Aldrin Corredor. Y si tú revisas el spray chart de corredor, es impresionante lo que hace él. Yo no sé si ustedes han jugado Mario Kari, han agarrado esa rampla que te da <risa> esa, esa aceleración, ese impulso. Pero aquí, señores, tenemos el booster de la semana. 
y se lo tenemos que dar a los tiburones de la Guaira que empezaron el día viernes, empezaron jugando el único juego de la temporada, el primer juego y fueron derrotados 12 a 0 por unos navegantes del Magallanes que ya lo hablábamos, Renato Núñez le sacó dos en el universitario, eso fue bueno, como, como decimos aquí en Venezuela, una arepa, 12 arepas le metieron a, a los tiburones de la Guaira y sin embargo están de terceros en la tabla de posiciones. ¿no? Sí, eh, por lo que tú mencionas, no hay el, ese booster allí que agarraron, ese impulso que tomaron después de haber comenzado muy, muy, muy bajito durante la temporada, habían comenzado en 1 y 2, eh, aprovecharon mango bajito aquellos que, que se vieron a, a tiburones de la Guaira antes de que regresaran los suspendidos, pero una vez regresó Kaki, una vez regresó Danry, una vez regresó Yaciel, regresaron los tiburones de la Guaira y hoy en día están terceros igualados allí con, con los Tigres de Aragua en el segundo lugar, por supuesto. Pero se ve una cara muy diferente, se ve que, que tomaron eh, un segundo aliento al llegar a estas caras que, por supuesto, son las principales del equipo. Ojo, y hay que, hay que ver también qué tanto ha cambiado el equipo entre el año pasado y este año, ¿no? Porque el año pasado, evidentemente, era un equipo que estaba burlado a nivel ofensivo, estaba claro. blindado, o sea, era, era una... una cosa absurda, este año se traen a un Leonis Martin que no ha dado lo que se espera de él eh, ha mostrado digamos flashes sí, de lo claro. que es capaz de hacer pero hasta ahora no ha sido ese Leonis Martin que sacó ese montón de pelotas en México que sacó más en que el verano, en el verano, ya si él llegó haciendo desastre luego de la suspensión, sacó dos honrones en, en Marquisimeto y hay que, hay que tomar algo en cuenta que yo estoy seguro que, que muchos piensan ¿no? Sabemos que, que Kelvin Melian siempre ha estado con el equipo, sí. eh, lamentablemente no había recibido como que tantas oportunidades, pero este año ha sido clave, por lo menos en este inicio de temporada, eh, es el jugador que tiene mejor promedio, que tiene más carreras impulsadas con siete, si mal no recuerdo, así que Carlos Guillén tiene profundidad, no solamente oh, sí. en el infield, sino en el outfield. Oh, sí. Oh sí, Guillén, es la cosa. Es Carlos Guillén. Are you kidding me? I... Oh, oh sí, Guillén. Oh sí, yo te, es un tipo que era lo que yo conversaba. No este, sé por este qué fue el blooper Guillén, de la vale. semana. Oh, el blooper de la semana es este. Oh sí, Guillén es un tipo que le gusta ganar. Y sí. cuando tú tienes un pelotero como Kelvin Melian que te sale a josear los nueve innings, que hace su, su diligencia no solamente bateando, sino que el base running de, de Kelvin es muy bueno. Yo creo que contar con un pelotero como ese, más allá de que de repente te puedan llegar dos o tres digamos caballos ¿no? a, a mediados de temporada, sabes que puedes contar con él. Mira, y hablar de, de Melón, que eh, ha hecho las cosas bien porque también entiende su rol dentro del equipo. No, eh, él en algún punto entendió que él no iba a ser el titular si estaban estos muchachos desde el principio. Se le da la oportunidad que hace, la abraza, la toma y termina respondiendo al punto de que Osi Guillén le da mucho más juego, se ve como uno de los caballos del equipo, está hoy en día de tú a tú con cualquiera dentro del equipo de los tiburones de la Guaira y eso por supuesto le hace mucho bien al equipo a nivel de resultados. No, y la versatilidad que tiene, porque cuando descansa Alcides juega Shorestó, cuando descansa César Hernández juega segunda, juega tercera cuando no está Jan Herbie, entonces yo creo que esa profundidad que te da un solo pelotero es como tener a un Osvaldo Cabrera de los sí, Yankees claro. en, en los tiburones de la Guaira, ¿no? Pero también puede, tenemos que hablar eh, del picheo de los tiburones de la Guaira. Eh, hablamos de un Ricardo Pinto que bueno, nos tiene acostumbrado obviamente a, a tener buenas Mejor presentaciones. Ricardo Pinto de verdad que eh, ha sido sorprendente el, el ascenso que ha tenido, el desarrollo que ha tenido a lo largo de los años. Eh, Anthony Castro. Eh, Increíble. No vamos Increíble. a decir que es una sorpresa porque estamos hablando del cerrador del año de la 22-23. Lamentablemente el año pasado no mostró la misma calidad que, que el año anterior. Pero cerró con buen... Cerró bien. Cerró, cerró muy bien. bien. Sobre todo round robin final y serie del Caribe. Hizo muy buen trabajo, pero tú entiendes que eh, un lanzador no puede ser el mismo cuando está lesionado. Correcto. Anthony Castro venía de una lesión grave, una lesión importante en su codo. Y a medida que se fue recuperando, fue también recuperando la mejor versión de Anthony Castro al punto de que hoy en día es uno de los pilares de ese, de ese bullpen. Hablando de pilares, ¿no? Pasando ya a los Tigres de Aragua, que, son, que ahora mismo están de segundo empatados con, con Tiburones de la Buena en la tabla de posiciones. Unos Tigres de Aragua que, que es ese equipo que siempre está como que nadie sabe lo que va a pasar con él. Sí. Pero obviamente comandado como por un cafecito Martínez que el tipo quiere ganar. Él lo ha dicho en un montón de oportunidades, él quiere ganar y, y él va a hacer todo lo posible por ganar. Pero sale Toxi. Hay dudas de quién va a jugar esa línea central, quién va a jugar ese centerfield. Porque traen dos de paso. Traen a, a Alex Planes, Planes y, y a Lorenzo Cedrola. Claro. Y ambos están jugando titular. Planes está en la línea, está en el right field. Pero Lorenzo está en el centerfield, está de primer bate. Y tiene esa dupla ahí con Kevin Rodríguez y, Café, y Alexia Marista y Café Martínez que están... No, va. 
demasiado increíble en, en este inicio de temporada, ¿no? Mira, yo siempre conversé con, con mucha gente y me decían loco por pensar que este equipo desde el día 1 iba a tener el mejor line-up. Lorenzo Cedrola, Alexia Marista, Keibe Rodríguez, Jorman Rodríguez, eh, José Cafecito Martínez, Leobaldo, Leobaldo Cabrera, Cabrera, que está batiendo 500, o eso fue lo que batió durante la semana. Estamos hablando de una cantidad importante de peloteros criollos que desde el día 1 iban a estar presentes con el conjunto de los Tigres de Aragua. Y cuando tú ves cómo se terminó acoplando ese line-up, es decir, Lorenzo Cedrola hace muy bien el rol de primer bate, Kevin Rodríguez se apoya bastante con lo que puede hacer Cedrola y con lo que hace atrás Amarista y así sucesivamente. Es impresionante lo que este equipo está haciendo y yo creo que más mérito hay que darle el picheo, porque yo creo que la ofensiva a mí no me sorprende. Correcto. El picheo de los Tigres de Aragua es lo que está manteniendo este equipo así, porque sabemos que este equipo va a batear. La idea es que no le hagan más carreras de las que ellos pueden producir. No, y que este año el, el picheo está, digamos, mezclado, ¿no? Porque tenemos a, a, a gente con experiencia. Eh, Joan de Negrín acaba de llegar a 200 ponches eh, esta, 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 esta semana, en la temporada. Pero también tienen peloteros muy jóvenes. Podemos destacar a un Aker Wisi que viene de jugar la clase A fuerte con los Tigres Alfredo de Detroit. Zárraga. Zárraga, que lo vi lanzando, cerrando un juego en estos sí. días. Creo que fue contra el Caracas uh -huh. y se vio demasiado bien. Este, yo creo que los Tigres de Aragua nunca... Eh, han sido un equipo, digamos, una cenicienta ¿no? en, la, no. en, en la LBP, a pesar de que han tenido años difíciles. Hay algo muy importante que, que tenemos que tomar en cuenta, es que Woody Bailey está acostumbrado a ganar, conoce la liga, fue parte de una dinastía de, de, la, de la liga de venezolana de juego profesional. Y, y es de, eso, de esos managers que no les tiembla el pulso para cambiar un pitcher en el momento oportuno, que no les tiembla el pulso para poner un pitch hitter, un pitch runner, y yo creo que eso también hace la diferencia, ¿no? Sí, por supuesto. Y también hay que entender que los Tigres de Aragua, incluso en su peor momento, han logrado clasificar. Imagina ahora que están consolidados. El, el año pasado se metieron por play-in. Hace dos años se metieron con play-in después de tener el peor arranque de su historia. Entonces tú entiendes que cuando el equipo acopla, Ahora son un verdadero peligro para toda la liga. Eso es lo, eso es lo que representan los Tigres de Aragua de Body Bailey hoy en día. Y háblame, háblame un poquito de Cardenales de Lara, ese equipo que viene de ser subcampeón, que, que sin duda es el equipo que, que siempre se mete, siempre busca la manera de colarse, siempre busca la manera de meterse. Todavía no, no se ha reportado su capitán, Ildemaro Vargas, todavía faltan algunas piezas, pero digamos que es el equipo como más plano, ¿no? El equipo que está jugando para promedio, que, que su picheo ha estado bien y mal, su bateo ha estado bien y mal y ha logrado mantenerse en el medio de la tabla de posiciones. Sí, literalmente es un equipo muy plano, es un equipo que tiene piezas buenas, tiene piezas que no están rindiendo tanto en el picheo como en el bateo. Capaz alguna sorpresa como Jainer Fernández, que para el que no lo conozca, ve a ese pelotero, joseador, eh, además hay que hablar de un pelotero que en algún punto hizo una transición a receptor y de ser receptor volvió a hacer la transición a ser infielder, entonces eso es algo también bastante llamativo por parte de Jainer Fernández y que yo creo que está bastante plano el sí, conjunto de los Cardenales de Lara, pero a medida que le vayan llegando los peloteros, ese equipo va a ir para arriba. No, y va a ser bien interesante saber, saber dónde va a estar Jainer Fernández, ¿no? porque hasta ahora ha sido sí. digamos, la bujía del equipo. Bien interesante eso que tú cuentas, pues yo, yo lo conversé con él porque lo vi trabajando mucho con César Isturi y él decía que él nunca había jugado profesional la segunda base y que por eso es que ha recibido tanto el apoyo ¿no? de, de César Isturiz, inclusive del hijo de César, que lo ha estado ayudando mucho en la segunda base. Y yo creo que eso es parte también de lo que, de lo que nos gusta ver en la liga, ¿no? los que seguimos el béisbol, los que estamos siempre pendientes de la liga, ver ese talento joven, tú que eres un enfermo con los prospectos de, de aquí, de Estados Unidos, te la pasas viendo a todos los prospectos, creo que es bien bonito ver cómo se desarrollan en la liga, ¿no? Mira, y es difícil porque, sabes, tú en las ligas menores trabajas para desarrollarte tú como pelotero, pero aquí es difícil desarrollarte y competir al mismo tiempo. En ligas menores ganas o pierdas, whatever, pero aquí tú tienes que ganar para poder seguir jugando y poder seguir desarrollándote. Correcto. Y creo que esa es una de las cosas importantes que está haciendo el conjunto de los Cardenales de Lara con sus peloteros. Jainer Fernández lo hizo en su momento, Germán Palacios en algún momento se desarrolló con Cardenales para después llegar a Grandes Ligas. Eso es algo que los, los equipos le han dado la oportunidad a ciertos prospectos y por supuesto esos ciertos prospectos han respondido de buena manera. Y hablando de prospectos, vamos a hablar un poquito de las Águilas del Zulia, ¿no? que, que habíamos venido viendo en los últimos años teniendo prospectos del primer día, llámese Jackson Chobrio, llámese, ¿cómo se llama? Andrés Chaparro. Base, André Chaparro, el hermano de Jackson, José, José Sala. Sala. O sea, peloteros muy jóvenes que los han acompañado desde el principio de la temporada, que este año, por obvias razones, no están, <risa> pero que, que es un equipo que había anunciado que iba a estar un Freddy Galvis, un José Pirela, un Ron Nerodor desde el principio y que hasta ahora no han llegado. Mira, 
este equipo es como el equipo de las expectativas, ¿no? Porque creo que ha sucedido durante los últimos años. Tienen a Jackson, tienen a, tuvieron a Jason, tuvieron a José Salas, tuvieron a Chaparro, el equipo se sostuvo y tú dices, ok, mientras que este equipo se mantenga allí y después le lleguen los caballos, en teoría, porque al final el caballo es el que, el que termina respondiendo, eh, este equipo va a estar allí en la pelea. Pero el año pasado sucedió que se fue Chaparro, se fue Chourio y este equipo se desplomó. Correcto. Incluso con la llegada de Odor, con la llegada de Galvis, con la llegada de Pirela, no pudo el conjunto de las Águilas del Zulia. Este año se esperaba que ellos estuviesen desde un principio, todavía no han terminado de cuajar, todavía no han llegado a acuerdos, todavía no se han reportado, sin embargo se esperan que para esta semana Odor, Pirela, no sé si Galvis, pero sé que ellos dos, eh, los primeros dos que te mencioné, sí van a estar con el equipo iniciando desde mañana contra Magallanes. Entonces ya por lo menos allí se ven cosas positivas para el conjunto de las Águilas del Zulia, que sufrió una baja importante como lo es la lesión de Muciotti. Qué bueno que le llegó el año de Shields Jr. en el momento preciso. Sí, en el momento indicado. Pero tú sabes que, hablando de lo positivo de las Águilas del Zulia, ¿no? A nivel de resultados, a pesar de que perdieron eh, cierta cantidad de juegos importantes en, en este inicio de temporada, es un equipo que no recibió tantas carreras, no. no hizo tantas carreras. Eso sería lo negativo de las Águilas del Zulia, por lo menos en el inicio de temporada. Pero su picheo ha estado, digamos, manteniéndolo al margen, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Eh, yo creo que el picheo es algo que sorprende. Ali Ángel López lanzó un juegazo contra los tiburones de la Guaira. Eso es algo que llama mucho la atención porque Ali Ángel López está llegando apenas al equipo. Y hay que ver cuáles son las piezas que al final terminan sosteniendo a las Águilas del Zulia en ese aspecto. Ya por lo menos Jorge Tavares se va a sumar al equipo y sabemos que Jorge Tavares el año pasado fue el niño mimado de las Águilas del Zulia. Fue el, el mejor pitcher de ese equipo y que se lo sume y por supuesto se le vayan sumando eh, un Odor, un Pirela, un Galvis va a tener que dar buenos resultados para las Águilas del Zulia Ey, nosotros como guareneros y amantes del béisbol claro. queremos darle un aplauso desde aquí a Alexander Palma que está haciendo un tremendo trabajo con las Águilas del Zulia trabajó, se ganó su puesto y ha sido fundamental en las victorias de las Águilas del Zulia en este inicio de temporada fue el mejor pelotero a nivel ofensivo en los primeros compromisos pero por mucho y hay que darle mérito a lo que tú mencionas, no, el trabajo y la constancia, porque no es fácil saber que te votan de un equipo, te dejan en libertad, tener que ir a ganarte un puesto cuando ya en tu, en tu momento fuiste caballo, fuiste eh, novato del, novato año, del fuiste año, fuiste prospecto eh, con los Yankees de Nueva York, fuiste prospecto con Milwaukee, que vayas a tener que cambiar tu forma de, de vivir, porque usted es un pelotero que está acostumbrado a que, ¿sabes? Claro, su, su rutina, digamos, su rutina y su manera de juego puede cambiar Exacto. un poco, ¿no? Y de hecho lo conversaba... Para bien. Claro, para bien. De hecho lo conversaba con Kevin Rodríguez, que él ahora mismo es, va a ser agente libre luego de que termine la Serie Mundial. Él estuvo con los Rangers Texas hasta ahorita. Eh, va a ser agente libre, posiblemente vuelva a firmar con los Rangers o quizás otra organización, porque es un pelotero joven y con mucho talento y que sabemos que puede jugar a grandes ligas. Pero yo le preguntaba precisamente eso, ¿no? ¿Qué tanto puede cambiar la mentalidad de un pelotero cuando tienes, digamos, restricciones por tu organización, cuando tienes indicaciones de que, mira, ve a trabajar, este, no sé... Cierto punto de tu juego. Los ¿De pichos quebrados, ve a trabajar tu defensa, a venir, digamos, a competir con la mentalidad de que tienes que jugar para que, para que esa vitrina te sirva de, de, de volver a conseguir un contrato en la MLB, ¿no? Sí, porque yo creo que cuando tú vienes a desarrollarte es un poquito más complicado el mostrarte de mejor forma, ¿sabes? Claro. Porque tú vienes a, a, a trabajar tu forma de bater picheos quebrados, ¿qué vas a esperar tú en el home plate? Picheos quebrados. Picheo quebrado. Si te vengan con recta medio a medio, tú no vas a hacer swing. Y eso, por supuesto, el que te esté viendo te va a decir, oye, pero te, te, te está dejando pasar la comida. Claro. Pero tú vienes con un plan de trabajo. En cambio, el que viene a competir, viene a mostrarse. El que viene a ganar. Y el jugar para ganar, al final termina siendo mucho más vistoso que el jugar para desarrollar. Te voy a tirar el primer sinker a las letras, Carlitos, de este, de este nuevo segmento desde la banca. Sinker a las letras para ti. En el juego del día miércoles, Caracas-Magallanes, ¿quién gana? Mira, yo creo que Magallanes se quita el yugo de Caracas. Dos temporadas seguidas sin ganar en Caracas ante los Leones, una temporada donde no vieron luz en el Monumental. Yo creo que el año de 24-25 acompaña la profundidad del Magallanes y yo creo que por allí van eh, los tiros este, este miércoles. Voy yo con mi reta a las manos. Ya va. Ok. Quiero que nos digas aquí en los comentarios si estás claro, con Carlitos, si gana el Magallanes o si gana el Caracas. Queremos leerte en los comentarios. Tírala. Voy yo con mi reta a las manos. ¿Cuál ha sido para ti el pelotero de excepción de esta primera semana? Uy, claro. El pelotero de excepción. Yo diría que por lo esperado, 
Leonis Martin. Yo pensé que me ibas a decir, yo sabía que me ibas a decir ese nombre. Está por ahí, o sea, hay varios. No sé por... si excepción, pero yo creo que uno esperaba más. Claro, de a, Leonis a nivel Martin. de expectativa, Exacto. Leonis Martin, de repente el mismo Jonathan Daza, que, que sabemos que es un pelotero. Claro, pero Jonathan Daza se. Bueno, se lesionó, <risa> pero, pero la primera de cambio, claro, o sea, te puedo claro. decir, está bateando 100. Sí. ¿Sabes? Entonces yo creo que él. Para ser un poco más justos, ¿no? Por la cantidad de juegos y eso, yo creo que Leonis Martin no ha mostrado lo que, lo que el equipo No ha cumplido está las esperando. expectativas, Correcto. exacto. Por eso es la decepción, entre comillas. Correcto. Te voy a tirar otro sin que era las letras. Todo esto es improvisado, señor Ollero. Así que suscríbanse al canal de YouTube. Sin que era las letras, Carlito. Esta, esta semana, ¿quién va a ser la cabra de esta semana a nivel colectivo? El equipo que va a ser la cabra esta semana. Uf, a nivel colectivo, la cabra de esta semana. Eh, yo me voy a ir con los Tigres de Aragua. Si los Tigres te, Aragua van ya, a... Ya te iba a decir, si te ibas por Magallanes, iban a decir, este es no, sí, sí, no. y, si me iban a, y si me iban por los bravos, me iban a decir, no, pero es porque trabaja sí. con ellos. Y no, no, pero yo creo que van a ser los Tigres Aragua. Los Tigres Aragua van a seguir sorprendiendo con ese line-up que tienen. Okay. Voy yo con, otra, con otro sin que era las manos. ¿Qué pitcher va a sorprender esta semana? Mira, por lo que vi ayer... Yo le voy a dar un voto de confianza a Eric Leal. Ok. En la salida de esta semana, Eric Leal va a En la salir salida de esta semana, Eric Leal va a lanzar sus, sus 6, 7 innings. Ok. Y va a un solo hit, sin carrera, sin boleto. Yo le voy a dar el, el, digamos, el beneficio de la duda a Eric Leal. Porque ayer, eh, es lo que te digo, ¿no? El, yo creo que todo el mérito se lo lleva. Renato, lleva... Renato Núñez le cambió completamente el trabajo claro, a Eric Leal. Claro, claro. Por eso te digo, todo el mérito se lo llevan los bateadores. Sí. Porque eso, esos ajustes que hacen tan rápido... Hay que tomar en cuenta que ahora es más difícil hacer ajustes con ese reloj de picheo. O sea, sí. tienes que pensar mucho más rápido, tienes que hacer... Yo vi, no sé si vieron el turno de Juan Soto, ahorita cuando dio el home run para matar sí. a Cleveland. O sea, como tú en 5 o 6 segundos tienes la capacidad de ajustarte a, a 3 o 4 picheos y, re, y sacar esa pelota para poner a tu equipo en la Serie Mundial. Yo creo que eso es un mérito importante. Este, yo no te voy a tirar más retas, yo creo que así estamos bien. <risa> Quiero que nos digas en los comentarios si te gusta este tipo de, de resúmenes que vamos a hacer semanalmente. Vamos a estar aquí en Yankee Víctor eh, conversando. Si deseas venir, escríbenos a, aquí en los comentarios si quieres venir a ver la grabación, te tomas tu cervecita, te tomas tus cositas y ya después, bueno, lo ves aquí en YouTube, ¿sí o qué? Sí o okay. qué, por bueno. supuesto que sí. Despídete el programa ahí, pues. Mira, entonces nosotros nos despedimos y nos vemos el lunes que viene para seguir hablando desde la banca, seguir analizando desde otro punto de vista lo que ha sido la semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y, por supuesto, para seguir lanzando sin que era las manos, sin que era las letras, apretando al otro. ¿Y tú sabes por qué se llama desde la banca? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la banca, nosotros no jugamos, nosotros simplemente lo Mira, que tenemos en estos días, es en estos el días, derecho a opinar, más nada. En estos días grabamos una, un, un videito ahí, los dos estamos bien alita corta como para opinar desde el terreno. Eso sí es verdad. Así que, así como nosotros pensamos, deberían pensar todos ustedes, los fanáticos, todos estamos desde la banca, ellos son los que juegan, ellos son los que trabajan desde las 7, 8 de la mañana que se levantan hasta las 10 de la noche que se acaba el juego, así que poco de paciencia, todos los fanáticos por favor, disfruten del béisbol venezolano, disfruten de los jugadores y nos vemos en un próximo video del Detrás del Show